আসসালামু আলাইকুম সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এ সিলেট নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে জান্নাতুল নাসদিন আশা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো বালাগঞ্জে ছয় কোটি সত্তর লাখ টাকার দুই সড়কের মেরামত কাজের উদ্বোধন সুনামগঞ্জে লাস্ট হোপ ইউকের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান মৌলবীবাজারের বুদ্ধিমন্তপুর এলাকায় আল ওমর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা প্রদান এবং সুনামগঞ্জে মিশিগান সিটির সাবেক কাউন্সিলর কাজী মকসুদ মিয়া ও প্রবাসী মোহাম্মদ রশিদ আহমদকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সিলেটের বালাগঞ্জে প্রায় ছয় কোটি সত্তর লাখ টাকার দুই সড়কের মেরামত কাজের উদ্বোধন করেছেন সিলেট তিন আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব উদ্বোধনকৃত সড়ক দুটো হল দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার আর এইচ ডি তাজপুর বালাগঞ্জ জিসি উসমানী সড়ক মেরামত ও খসরুপুর বাজার জিসি পৈলনপুর বালাগঞ্জ জিসি সড়ক এ উপলক্ষে বিকেলে এক আলোচনা সভা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সভাপতিত্বে ও এহিয়া চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হাবিবুর রহমান হাবিব এমপি বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বালাগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও বালাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মুস্তাকুর রহমান মফুর বালাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দুই নম্বর গোয়ালজোর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনহার মিয়া লন্ডন সভাপতি মুহিবুর রহমান সিলেট জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদ আলী সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি শাহিন আলী যুবলীগ নেতা তুহিন আহমদ নিজামুদ্দিন সহ আরো অনেকে সুনামগঞ্জে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লাস্ট হোপ ইউকের উদ্যোগে বিনামূল্যে দরিদ্র পঞ্চাশ জন নারী ও পুরুষের চোখের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এর মধ্যে পনেরো জনকে অস্ত্রোপাচার ও ৩৫ জনকে চোখের সাধারণ চিকিৎসা দেয়া হয় সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ওয়ার্ড চক্ষু হাসপাতালে দিনব্যাপী এই সেবা কার্যক্রম চলে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বাংলাদেশিদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লাস্ট হোপ ইউকে এই চিকিৎসা কার্যক্রমের সব ব্যয় বহন করছে বিনামূল্যে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরুর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লাস্ট হোপ ইউকের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডাক্তার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এতে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসক নাজমুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নূর হোসাইন কর্মকর্তা সজল তালুকদার সুনামগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি মোহাম্মদ আকরাম উদ্দিন অনুষ্ঠানে চিকিৎসক আনোয়ার হোসেন জানান যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের আর্থিক সহায়তায় এই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তারা প্রতি মাসে নিজেদের আয় থেকে কিছু টাকা মানুষদের সেবায় এই সংগঠনে দেন সুনামগঞ্জে দুই সাল থেকে এভাবে দরিদ্র অসহায় নারী পুরুষদের চোখের চিকিৎসার সহযোগিতা করছেন তারা চোখের চিকিৎসা চশমা ঔষধপত্র প্রদান সহ যাবতীয় ব্যয়ভার সংগঠনের পক্ষ থেকে বহন করা হয় জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের এই সেবা দেয়া হয় এদের মধ্যে বয়স্ক নারী ও পুরুষই বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় দীর্ঘজীবী হয় বারবার যেন ওই রকম কিছু গরিব মানুষের সাহায্য করা যায় বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজার ইউনিয়নে দেওয়ান আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রবাসী আহবাবুর রহমান মিরনের অর্থায়নে নির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন সিলেট তিন আসনের এমপি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি বলেন সরকারের পাশাপাশি প্রবাসীরা শিক্ষার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছেন যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খলিরুর রহমানের সভাপতিত্বে ও প্রভাষক জাকারি 
মেমোরিয়াল লিটোনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর মিসবাউ রহমান দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ সাইফুল আলম বালাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনহার মিয়া চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্যস্থ দেওয়ান আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহবাবুর রহমান মিরন প্রবাসী জামাল খান প্রবাসী শায়েস্তা মিয়া প্রবাসী নজরুল ইসলাম প্রবাসী রেজান আলী কয়েস প্রবাসী আব্দুল মতিন ও বালাকুঞ্জ থানার ওসি নাজমুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আফম ও শামীম সহ আরও অনেকে আমি একটা সহযোগিতা করে দিয়েছি যাতে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আইরা তারা একটা স্মৃতি ধরে রাখুন যে আমরা সহযোগিতা একটা হইল গিয়া ভাষা আন্দোলন একটা ইতিহাস ইতিহাস জোহরা লাগে আমি একটা করে দিয়েছি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম নুনু মিয়া বলেছেন প্রবাসী অধ্যুষিত বিশ্বনাথে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষা উপকরণ সহ আরও নানা সমস্যা রয়েছে তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বনাথকে এগিয়ে নিতে সরকারের পাশাপাশি দেশি বিদেশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি জাইকার অর্থায়নে বিশ্বনাথের চাউলধনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ জমির আহমদ হাইস্কুল ও শাহ চাঁদ শাহ কালু আলেম মাদ্রাসায় ডেক্স ও ব্রেঞ্চ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এর আগে রশিদপুর থেকে বিশাল মোটর সাইকেল শোভাযাত্রায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে বিশ্বনাথ হয়ে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছান তিনি পৃথক পৃথক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক হাজি আব্দুল মতিন বলেন নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রথমবারের মতো জায়কার অর্থায়নে বিশ্বনাথের উনিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারশো বত্রিশ জোড়া ডেস্ক ও ব্রেঞ্চ বিতরণ করেছেন উপজেলা চেয়ারম্যান নুনু মিয়া জমির আহমদ হাইস্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি মঞ্জুর আহমদ ও চালধনী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আনহার আলীর সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক শফিক আহমদ পিয়ারের পরিচালনায় পৃথক সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক অজিত চন্দ্র দে আলতাফ হোসেন শাহ মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ছাত্রলীগ নেতা সুজাত মিয়া আমি আশাবাদী এই যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছাত্রছাত্রীদের এসেছে যে ট্যাক্স ব্যান্ড নতুন ডিজিটাল ট্যাক্স ব্যান্ড আই থিঙ্ক যে জায়গায় পৌঁছেছি আমার মনে হয় তারা কম্পিটিশন করে আমাকে একটা ভালো রেজাল্ট দেয় মৌলবীবাজারের শমশেরগঞ্জের আলহাজ আয়ুব রহমান ও জেবুন নেসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইসালে সওয়াব দোয়া মাহফিল ও শিরনি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত আমাদের মৌলবীবাজার হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলবাজারের শমশেরগঞ্জে আলহাজ আয়ুব রহমান ও জেবুন নেসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইসালে সওয়াব দোয়া মাহফিল ও পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় ও দুস্থদের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হয়েছে সকালে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয় এ সময় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মলিজা তিন আসনের সাংসদ নেসার আহমদ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ মিজবাহুর রহমান সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কামাল হোসেন সহ অন্যান্যরা ইউকে প্রবাসী সেলিব্রিটি শেফ টিপু রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রায় দশ হাজার মানুষ অনুষ্ঠানের শিরনি পর্বে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সার্বিক বিষয় তুলে ধরে তত্ত্বাবধায়ক টিপু রহমান বলেন থ্যাংক ইউ দিতাম চাই যে আমার এলাকাবাসী যারা যুবক বয়স্ক যারা আছে সবে আমরা একটা সহযোগিতা করছেন যে আমরা লন্ডন থেকে আমরা তিন বার এসেছি এটা আমার মায়ের খুব একটা শখ ছিল যে আমরা বড় একটা শিরনি যাতে আমাদের এলাকাবাসীকে নিয়ে করতে পারি অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক শিরুর রহমান এই প্রয়াস চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মাসাল্লাহ আমরা তারা উৎসাহ করাম আমরা দেশ হলো ইয়ারাম আমরা তারা যতক্ষণ পারি উৎসাহিত করব দেশের মানুষের যদি তারা সহযোগিতা করে আমরা যদি সহযোগিতা করে শান্তি পাই অবশ্যই তারা করবো ইনশাল্লাহ আলহাজ আয়ুবুর রহমান পরিবারের প্রবাসী বর্তমান প্রজন্ম এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানান It's a great feeling to see everybody joining together. Shundur Muton, Amra Ekhloge, Khairam, Bala Solram. And inshallah, Agami, Amra Arohotam, inshallah. Alhamdulillah, very good experience coming from the UK to do a big shini like this for me and my family, for the whole village also. Alhamdulillah, Amra Lagoa Khol, Lagi, Dwa Khodjo. Inshallah, future plan will carry on doing shinis like this, being able to provide for the um, less um, fortunate and inshallah even though we may be abroad here uk usa australia different places we need to remember our roots we need to remember our desh this is our matrubhumi that's the main thing 
সেনিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষরা তাদের গভীর শুকরিয়া প্রকাশ করেন এ ধরনের সেনি আর কোনো দিন হইছে না বুঝছনি মানছে শৃঙ্খলা মতন খার দোয়া করে মিলে খাইছি আল্লাহ কবুল করতে খালিদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ শমশেরগঞ্জ মৌলভীবাজার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে মৌলভীবাজারের বুদ্ধিমন্তপুর এলাকায় আল ওমর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা প্রদান এবং সুনামগঞ্জে মিশিগান সিটির সাবেক কাউন্সিলর কাজী মকসুদ মিয়া ও প্রবাসী মোহাম্মদ রশিদ আহমদকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান স্বাগত আরও একবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে মৌলভী বাজারের বুদ্ধি মন্তপুর এলাকায় মৌলভী বাড়িতে আল ওমর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবির দুই অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় এলাকার বিশিষ্ট জন ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত আমাদের মৌলভী বাজার হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা সম্প্রতি আলুমর ফাউন্ডেশন উদ্যোগে মৌলবাজারের বুদ্ধিমন্তপুর এলাকায় মৌলবিবাড়িতে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবির দুই হাজার বাইশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজ সেবক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী শাহিন ফাউন্ডেশনের অভিভাবক আলহাজ উমর উদ্দিন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইয়াউল উদ্দিন উপদেষ্টা ইমরান উদ্দিন নুর রেজা বেগম উপদেষ্টা আখতারুজ্জামান নাইম উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন ফাউন্ডেশনের সদস্য নার্গিস বেগম রীনা বেগম শাহানা সুলতানা সাদিয়া সুলতানা রুনা বেগম শিরিন সুলতানা মিজানুর রহমান আব্দুল মুহিদ ও ফয়সাল আহমদ সহ অন্যান্যরা বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজ সেবক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী শাহিন তার বক্তব্যে এ ধরনের উদ্যোগের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আলমোর ফাউন্ডেশন নাসিম সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগটা নিয়েছেন ফাউন্ডেশনের অন্যতম চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন ফাউন্ডেশনের নামকরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোকপাত করেন আমরা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমার বাবার নামে আলমোর ফাউন্ডেশন সংগঠিত করলাম আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই এবং সহযোগিতা চাই যাতে করে এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা জনসভামূলক কার্যক্রম চালিয়ে দিতে পারে ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বলেন দাতা পরিবার হিসাবে এটি সম্পূর্ণ তাদের পারিবারিক উদ্যোগ আলমোর ফাউন্ডেশন আমার পরিবারেরই অংশ আমার চাচা আলহাজ মোহাম্মদ উমর উদ্দিন ওনার নামের আংশিক সংযোজন করে আলমোর ফাউন্ডেশন করা হয়েছে চক্ষু শিবিরের চিকিৎসক এই উদ্যোগের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে অসহায় মানুষের উপকারে আসবে বলে তার অভিমত ব্যক্ত করেন তাদের চিকিৎসা যেন প্রত্যেকটি বৎসর যেন তারা চালিয়ে যেতে পারেন প্রবাসী উদ্যোক্তারা বিনামূল্যে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আল্লাহর কাছে এই দয়া করে যেন এই পরিবারের পক্ষ থেকে সবসময় এরকম কার্যক্রম অব্যাহত থাকে তাহলে যে মহৎ উদ্যোগ করছেন আমার খুব ভালো লাগছে আমি আমার বন্ধু নাসিম চালিয়ে যেতাম সেবা গ্রহণকারী চক্ষু রোগীরা এই উদ্যোগের জন্য গভীর শুক্রিয়া প্রকাশ করেন খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ বুদ্ধিমন্তপুর মৌলভীবাজার সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মিশিগান সিটির সাবেক কাউন্সিলর শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী ছাতকের গণিপুর নিবাসী বৃক্ষপ্রেমী কাজী মকসুদ মিয়া ও জালিয়া নিবাসী যুক্তরাজ্য প্রবাসী সমাজসেবী মোহাম্মদ রশিদ আহমদকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে পান্ডারগাঁও ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে ও শিক্ষানুরাগী মোহাম্মদ অলিউর রহমানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে এই সংবর্ধনা দেয়া হয় শ্রীপুর হাজি কনুমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নাগরিক সংবর্ধনায় মুরব্বী আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বৃক্ষপ্রেমিক কাজী মকসুদ মিয়া সংবর্ধিত অতিথি মোহাম্মদ রশিদ আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ছাতক উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সদরুল আমিন সোহান মাস্টার মানিক মিয়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ অলিউর রহমান ও 
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জুয়েল আহমদ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বৃক্ষপ্রেমিক কাজী মকসুদ পিয়া যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেও দেশের মানুষের কল্যাণ কাজ করে যাওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে এই সম্মান জানানো হয় বৃক্ষপ্রেমিক কাজী মকসুদ মিয়া ইতিপূর্বেই মসজিদ নির্মাণ টিউবওয়েল স্থাপন সহ কয়েক হাজার গাছের চারা বিতরণ করেন এলাকায় নিঃস্বার্থ সমাজসেবী হিসেবে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আগামীতে এলাকার বিশুদ্ধ পানের জন্য গরিবদের মধ্যে আটটি টিউবওয়েল মসজিদ নির্মাণ ও কয়েক হাজার গাছের চারা বিতরণের আশ্বাস প্রদান করেন আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা এত সুন্দর আয়োজন করেছেন আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ষষ্ঠ ধাপে আগামী একত্রিশে জানুয়ারির ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশ্বনাথের খাজাঞ্চি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী সৌদি প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা আরশালী গনির সমর্থনে এক বিশাল গণমিছিল ও নির্বাচনী জনসভা করেছে খাজাঞ্চি ইউনিয়ন ছাত্রলী যুক্তরাজ্যস্থ লন্ডন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক যুক্তরাজ্য প্রবাসী অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় খাজাঞ্চি ইউনিয়নের রাজাগঞ্জ বাজারে এই গণমিছিল ও নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শাহ আসাদুজ্জামান ও প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ বক্তব্যে তারা বলেন নৌকা উন্নয়নের প্রতীক নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক তাই খাজাঞ্চি ইউনিয়নবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে নৌকা মার্কায় ভোট দিন নৌকা মার্কায় ভোট ভিক্ষা চেয়ে এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্যকাল নৌকার প্রার্থী আরশালী গনি বলেন নৌকায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হলে সম্মানের টাকাটাও অসহায়দের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে খাদানছি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক বিজয়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সমীর চন্দ্র দে ঝুলনের পরিচালনায় জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মকুত্তুস আলী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আশিক আলী খাদানছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর চন্দ্র ধর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মহিবুর রহমান সুইট এর আগে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ সভাপতি শাহ মুজিবুর রহমান এ সময় খাদানছি ইউনিয়নের নটি ওয়ার্ডের ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদকরাও বক্তব্য রাখেন শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের অর্থায়নে ও আল মুস্তফা ট্রাস্টের সহযোগিতায় মৌলবীবাজারের শেরপুরে দুস্থ অসহায় রোগীদের সেবায় ফ্রি চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে মৌলবীবাজার তিন আসনের সাংসদ নেসার আহমদ প্রধান অতিথি হিসেবে এই চক্ষু শিবির উদ্বোধন করেন মৌলবীবাজারের শেরপুরে আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কমপ্লেক্সে শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে এর অর্থায়নে ও আল মুস্তফা ট্রাস্টের সহযোগিতায় দুস্থ অসহায় রোগীদের জন্য ফ্রি চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে মোট এগারোশো বিয়াল্লিশ জন রোগী এই কেন্দ্রে সেবা গ্রহণ করেছেন এর মধ্যে পুরুষ পাঁচশো ছাপান্ন জন ও মহিলা পাঁচশো পঁচাশি জন রোগী ছিলেন সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে চোখের ছানি অপসারণ রোগী ছিলেন একশো এগারো জন ও অপারেশন রোগী ছিলেন পঁয়ষট্টি জন এছাড়াও দুশো পনেরো জনকে চশমা ও চারশো বিরানব্বই জনকে ওষুধ সেবা দেওয়া হয়েছে আমি খুশি আছি আপনারা আসে আমার সবটা আসে আমি গরিব মানুষ আসলাম মন করা আমার ওষুধ দুজন ট্রাস্টের সভাপতি আব্দুল অদুর দীপকের সভাপতিত্বে ও অপু আহমেদ এবং কামরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সম্পর্কিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার তিন আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নেসার আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান অরবিন্দ পোদ্দার বাচ্চু ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমদ ট্রাস্টি জিল্লুর রহমান আশফাক হোসেন মোজাহিদ আহমেদ সমাজকর্মী আব্দুল হামিদ রিপন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোহিত টুটু সহ অন্যান্যরা বক্তারা এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন আজকের এই ট্রাস্টের যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরে সহায়তা করেছে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সকল একান্ত বক্তব্যে প্রধান অতিথি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ট্রাস্টের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন এই মত কাজের জন্য অনেক গরিব মানুষ যারা হয়তো টাকা পয়সা দিয়ে তাদের চোখের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়তো হতো না বা সানি কাটানো সম্ভব হতো না সেটা ফ্রি করার কারণে অনেকেই 
উপকৃত হবে সভাপতি সহ অন্যান্য সকলেই ট্রাস্টিদের প্রতি অনুদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান আজকে যারা এই চক্ষু শিবিরকে একটা সফল চক্ষু শিবির হিসাবে আমাদেরকে উপহার দিতে পেরেছি পেরেছি বলে আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এক পর্যায়ে শেরপুর ট্রাস্টের পক্ষে আজাদ বক স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় সেবা গ্রহণকারী রোগীরা তাদের সেবা পেয়ে গভীর সুক্রিয়া প্রকাশ করেন আমরা গর্বিত শেরপুরেই সেবা হওয়া হয় বিশ্বনাথের জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসার আঠাশতম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন ও হিফুজ সম্পন্নকারী সতেরো জনকে পাগড়ি ও ছেচল্লিশ জনকে বৃত্তি প্রদান এবং মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেভ টুপি ও মিসওয়াক বিতরণ করা হয়েছে একই দিনে বরুণী খামার বাড়িতে নবনির্মিত দারুল উলুম ফাউন্ডেশন মসজিদের উদ্বোধন করেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান সহ দেশবরণ্য ওলামায়ে কেরামগণ মসজিদ উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা সায়াত নাজির উদ্দিন এবং বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাটলের মাওলানা সায়াক আজগর হোসেন ও মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম মাওলানা আরজুমন্ত আলী মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব হাফিজ মাওলানা শরীফুদ্দিন ও সহকারী শিক্ষক মাওলানা নুরুল ইসলামের পরিচালনায় মাহফিলে আমন্ত্রিত অতিথির বয়ান পেশ করেন শাহতলির আব্দুল হাফিজ মক্কি রহমতুল্লাহ আলাহির খলিফা মাওলানা আবুল বাসার পীর ঢাকার দারুর রাশাদের মোহতামিম মাওলানা সালমান নদভী জামিয়া কাশিমুল উলুম দরগায়ে মোহতামিম ও শায়কুল হাদিস মাওলানা মুফতি মুহিবুল হক গাছবাড়ি মুহাদ্দিস হজরত মাওলানা মুফতি আতাউর রহমান পাকিস্তানি সুনামগঞ্জের সাবেক এমপি মাওলানা শাহিনুর পাশা চৌধুরী কুয়াকাটার মুফতি হাবিবুর রহমান মিসবা ও হারিকান্দি মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা অলিউর রহমান এ সময় এতিমখানা সহ মাদ্রাসার বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা শায়ক নাজির উদ্দিন এর আগে জোহরে নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত মসজিদ উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান নুরু মিয়া সহ আরও আমন্ত্রিত অতিথিরা এরপর দোয়া পরিচালনা করেন শায়কুল হাদিস মাওলানা মুফতি মহিবুল হক গাছবাড়ি সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যারা আছে দেশে বিদেশে তাদের ব্যবস্থাপনা যেন মসজিদটা আল্লাহ কবুল করে দেন বিশেষ করে ডোনার ভাই বোন যারা দেশে বিদেশে সহযোগিতা করেছেন এবং এই মাদ্রাসার বাকি কাজগুলো চলমান এগুলোকে কমপ্লিট করতে যে সহযোগিতার দরকার আমরা আশা করি আপনারা করবেন চ্যানেলের সিলেট নিউজ আজ এ পর্যন্ত সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ